আসসালামু আলাইকুম কনসেপ্টের ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা একটি শর্টকাট দেখব এটি মূলত ওয়াটার রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ারিং টু যে কোর্সটি রয়েছে সেই কোর্সের ট্রায়াল এবং এরর যে মেথডটি দিয়ে ক্রিটিক্যাল ডেপথ বের যে করতে হয় তো এটা আসলে ট্রায়াল অ্যান্ড এরর দিয়ে করতে অনেক সময় লাগে তো আমরা এই ম্যাথটা কিভাবে ক্যালকুলেটার দিয়ে মানে অনেক সহজেই বের করে নিয়ে আসতে পারি ক্রিটিক্যাল ডেপটা সেটাই আজকে আমরা দেখানো চেষ্টা করব এই ভিডিও টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে তো আমরা এখানে এই এক্সাম্পলটি দেখলে আশা করছি যে আমরা পুরো ব্যাপারটি বুঝে যাব এবং এই রিলেটেড যত প্রবলেম আছে সেগুলো ওই ট্রায়াল অ্যান্ড এরর দিয়ে আমাদের যে সময় নিয়ে যে করতে হয় সেটা আসলে আমরা একটা নিয়ে আসলে বের করে ফেলতে পারবো ক্রিটিক্যাল ডেপটা তো আমরা দেখি যে আসলে অঙ্কে কী বলছে যে এটা একটা ট্রাপিজয়ডাল সেকশন তো এই ট্রাপিজয়ডাল সেকশনের উইথ দেয় আছে বি দ্যাট ইজ নিচের পার্টটা হলে স্মল বি এটা দেয় হচ্ছে সিক্স মিটার অ্যান্ড যে স্লোপ সেটা দেয় হচ্ছে টু কম্পিউট দ্য ক্রিটিক্যাল ডেপথ অ্যান্ড ভেলোসিটি ইফ কিউ দ্যাট ইজ ডিসচার্জ আমাদের কাছে দেয় আছে ফিফটি মিটার কিবিক পার সেকেন্ড অ্যান্ড টেক আলফা এজ এ কস্ট ওয়ান তো এখন আমরা যে কাজটি করবো ক্রিটিক্যাল ডেপথ বের করার জন্য প্রথমেই আমরা চলে আসি যে ফর ক্রিটিক্যাল ফ্লো আমরা সবাই জানি জেড সি এটা হচ্ছে একটা সেকশন ফ্যাক্টর এবং ক্রিটিক্যাল ফ্লো যখন ক্রিটিক্যাল হয় তখন জেড সি ইজ এ কস্ট টু কিউ ডিভাইডেড বাই রুট ওয়ার জি বাই আলফা তো এখন আমাদের সুন্দর মতো মানটান দেয় আছে আমরা জাস্ট এখানে বসাই দিলাম তো আমরা ফিফটিন পয়েন্ট নাইন সিক্স পেলাম হচ্ছে জেড সি এর ভ্যালু এটা আমরা বের করলাম এটা আমাদের ক্রিটিক্যাল ডেপথ বের করতে লাগবে এবার আমরা দেখতেছি যে বিশাল বড় একটা চার্ট আমরা দেখতেছি এখানে আসলে তো আমরা এখন যে কাজটি করব যে আমি এখানে কিছু জিনিস আমাকে ট্রায়াল অ্যান্ড এরর করে আমাকে এটা বের করতে হবে যেহেতু এটা একটা ট্রাপিজয়ডাল সেকশন তো আমি এইচ এর জন্য একটা ঘর বানালাম এ বি ডি এবং জেড ইজ ইকোস টু এরোড ডি তো আমরা জেড ইজ ইকোস টু কিউ বাই রুট ওভার জি বাই আলফা করেছিলাম আমরা আবার জানি যে জেড ইজ ইকোস টু এ বাই রুট ডি তো এখন এইচ আমরা কত ধরব আমাদের তো ক্রিটিক্যাল ডেপথটাই বের করতে হবে তো আমাদের এটা আসলে এই যে এভাবে চেক করে করে কিছু ধরলাম ওয়ান টু এবং চেক করে করে আমরা ফাইনালি যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো তো আমরা এইচ এ কস্ট ওয়ান এবং টু ধরলাম যেহেতু ট্রাপিজয়ডাল তো আমরা ওয়ান এবং টু ধরেই শুরু করবো আর কি তো ওয়ান যদি ধরি তাহলে এ এজি কস্টও আমরা জানি ট্রাপিজয়ডাল সেকশনের ক্ষেত্রে বি প্লাস এস এস ইন্টু এইচ আমাদের বি এর মান দেয় আছে এস এর মান দেয় আছে এইচ এর মান দেয় আছে আর এইচ এর মান তো আমরা ওয়ান বসাচ্ছি এখানে তো এটা করলে আমাদের আসতেছে এ হচ্ছে আর্ট অ্যান্ড বি দ্যাট ইজ টপ উইথ বলছি আমরা ক্যাপিটাল বি এটা হচ্ছে টপ উইথ এবং এই টপ উইথের ফর ট্রাপিজয়ডাল চ্যানেল আমরা জানি বি প্লাস টোয়াইস এস এইচ সেটা আমরা যদি করি তাহলে এইচ ওয়ানের জন্য আসলো হচ্ছে টেন অ্যান্ড ডি হচ্ছে এ বাই বি এটা করলে চলে আসবে অ্যান্ড জেড ইজ ইকোস্ট হচ্ছে এ রুট ডি তো আমাদের যে মূল উদ্দেশ্য আমরা কোন এইচটাকে চুজ করব তো সেটার জন্য আমরা যেটা করব যে এখানে যে জেডটা বের হলো আমাদের এখানে জেডটা আসলো হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ওয়ান সিক্স তো সেভেন পয়েন্ট ওয়ান সিক্স আর আমাদের যে কাজ এটা হচ্ছে আমাদের ক্রিটিক্যালের জন্য আর এটা হচ্ছে কিন্তু ক্রিটিক্যালের জন্য না আমরা জানি না আসলে এটা কিসের জন্য তো আমাদের যেটা উদ্দেশ্য যে এই জেডটা যখন এই জেড শেয়ার সমান হবে সেটার কোরেসপন্ডিং যে এইচ এর ভ্যালু হবে সেটাই আসলে ক্রিটিক্যাল ডেপথ ওই চ্যানেলের জন্য তো আমরা দেখলাম যে আমাদের ক্রিটিক্যালের ক্ষেত্রে এসেছিল হচ্ছে ফিফটিন পয়েন্ট নাইন সিক্স আর আমরা জাস্ট ট্রায়াল আমরা যখন ওয়ান নিলাম এইচ এর ভ্যালু এইচ ওয়ান নিলাম তখন আমাদের আসলো সেভেন পয়েন্ট ওয়ান সিক্স দ্যাট ইজ ফিফটিন পয়েন্ট নাইন সিক্স থেকে সেটা অনেক অনেক কম এখন আমরা তো জানি না যে কত ধরব তো ওয়ান ধরলাম মিলল না আমাদের বড় লাগবে দ্যাট ইজ ফিফটিন পয়েন্ট নাইন সিক্স লাগবে তো আমি টু ধরলাম তো টু ধরে আমি এ বের করলাম বি বের করলাম ডি বের করলাম এবং জেড আসলো হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট নাইন টু দ্যাট ইজ ফিফটিন পয়েন্ট নাইন সিক্সকে সে কিন্তু এক্সিট করে গেছে তো আমরা ওয়ানও নিতে পারলাম না টুও নিতে পারলাম না তো এখন আমরা কি করলাম ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দ্যাট ইস মাঝামাঝি নিলাম দেখি আমরা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নিলে কত আসে আমি দেখলাম আসলে হচ্ছে ফোরটিন পয়েন্ট থ্রি ফাইভ এটাও কিন্তু এই ফিফটিন পয়েন্ট নাইন সিক্সের সাথে কিন্তু মিলল না আমাদের যেভাবেই হোক ফিফটিন পয়েন্ট নাইন সিক্সের সাথে যখনই জেডের ভ্যালুটা এই জেডের ভ্যালুটা যখনই এই জেড সি দ্যাট ইস ফিফটিন পয়েন্ট নাইন সিক্সের সাথে মিলে যাবে ওইটার কোরেসপন্ডিং এইচ এর ভ্যালুটাকেই আমরা বলবো হচ্ছে আমাদের ক্রিটিক্যাল ডেপথ ওই চ্যানেলের জন্য তো আমরা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দিলাম হলো না ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নিয়ে দেখলাম ফোরটিন পয়েন্ট থ্রি ফাইভ দ্যাট ইস আমাদের ফিফটিন পয়েন্ট নাইন সিক্স লাগবে দ্যাট ইস আমরা একটু বাড়ে ধ
এতবার করে করছি তাও কেন মিলছে না ওয়ান করলাম তাও আসলো হচ্ছে এবারও মিলল না 1.58 করলাম 15.65 আমার আনতে হবে 15.96 আসছে না আমাকে আরেকটু বাড়ায় ধরতে হবে ধরলাম 1.59 করলে আসছে হচ্ছে 15.86 পয়েন্ট এইট সিক্স দ্যাট ইস আপনি কাছাকাছি চলে গিয়েছেন আপনার একেবারে দ্বার প্রান্তে আমরা আরেকটু বাড়ায় ধরলাম ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো এখন সে আবার বেশি বেড়ে গেল তো যাই হোক আপনি ফাইনালি যে যেটা ক্যান্সার বললেন এই সি অর্থাৎ ক্রিটিক্যাল ডেথ বলেন ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরোকে আপনি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নাইনও বলতে পারেন অথবা ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো একই জিনিস হবে কোনো সমস্যা নেই বাট আমরা এখানে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরোকে অ্যান্সার হিসেবে চুজ করলাম এখানে মিটার ইউনিটটা কারণ হলো যে এক্ষেত্রে আমাদের সিক্সটিন পয়েন্ট জিরো ফাইভ আসছে আর এটা আসছে হচ্ছে ফিফটিন পয়েন্ট নাইন সিক্স দ্যাট ইস দুইটার মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন তো এই ডিফারেন্সটা হচ্ছে ফিফটিন পয়েন্ট এইট সিক্স যদি আমরা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নাইন নিতাম তাহলে ডিফারেন্সটা আসছে হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান দ্যাট ইস ফিফটিন পয়েন্ট এইট সিক্স এবং ফিফটিন পয়েন্ট নাইন সিক্স এখানে যেটা তো আমাদের যেহেতু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরোর ক্ষেত্রে ডিফারেন্স কম তো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো নিলাম কেউ চাইলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নাইনও নিতে পারে এটা আসলে খুব একটা আহামি ভুল না দেন আমরা ইউসি বের করে ফেললাম দ্যাট ইস ক্রিটিক্যাল যে ভেলোসিটি সেটা আমরা জাস্ট এই এখান থেকে বের করে নিয়ে আসলাম আর কি তো এখন আমাদের এই ভিডিওটা দেখানোর উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে আপনার তো আসলে এত সময় থাকবে না একটা অঙ্ক করার জন্য এই তো এই অঙ্কটা আমরা ক্যালকুলেটারে কিভাবে শর্টকাটে করতে পারি মানে এক টানে আমরা এই যে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো সেই কাঙ্ক্ষিত ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরোটাকে বের করে নিয়ে আসতে পারি সেটা এখন আমরা দেখব এটা আসলে ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে খুব সহজেই আপনি বের করতে পারেন তো আমরা টেকনিকটা দেখি আমরা যেটা করেছিলাম যে জেড ইসি কোস্টও বলেছিলাম এ রুট ডি তো সেই ইকুয়েশনটা আমি এখানে লিখেছি যে জেড ইসি কোস্ট হচ্ছে এ রুট ডি একটা ট্রিক্স আমরা এখানে খেলবো সেটা হচ্ছে আমাদের জেড জেডের মান জেড সি এর সমান হতে হবে তো আমি যেটা করলাম যে জেডের ভ্যালুটাকে ফিফটিন পয়েন্ট নাইন সিক্স বসাই দিলাম এটা যদি ফিফটিন পয়েন্ট নাইন সিক্স আমরা বাম সাইডে বসাই তাহলে ইকোস টু আমরা এ কত জানি ট্রাপিজোয়াল চ্যানেলের জন্য এ হচ্ছে বি প্লাস এস এইচ ইন্টু এইচ আমি সেটা লিখলাম ইন্টু ডি মানে হচ্ছে এ বাই বি তো এটা যদি করি তারপর আমরা ফিফটিন পয়েন্ট নাইন সিক্স থাকলো বি এর ভ্যালু আমরা বসাই দিলাম সিক্স এস হচ্ছে টু ইন্টু এইচ ইন্টু এইচ ইন্টু এটাকে আমি ভাঙাইলাম যে এ ইজ ইকোস টু বি প্লাস এস এস ইন্টু এইচ এবং বি ইজ ইকোস টু বি প্লাস টু আইস এস এইচ তারপর আমরা ভ্যালুটা মান বসালাম একটা জিনিস দেখুন জেড ইজ ইকোস টু জেড সি হওয়ার জন্য যেই এইচটা আমি পাবো সেই এইচটাই কিন্তু আমার ক্রিটিক্যাল ডেপ্থের অ্যান্সার তো এখন এই যে ইকুয়েশনটা এই ইকুয়েশনে শুধুমাত্র আনন হচ্ছে এইচ যে আমি যদি এখান থেকে এইচ আর ভ্যালুটা বের করে নিয়ে আসতে পারি সেটাই তো আমার মানে ক্রিটিক্যাল ডেপথ সেটা তার কিছুই না সেটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল ডেপথ কারণ আমি জেড ইজিকলস টু জেড সি ধরে এটার রেসপেক্টে বের করেছি তো এই জিনিসটা আমরা বের করব তো সেটার জন্য আমি ক্যালকুলেটারের সাহায্য নিব এই ইকুয়েশনটা সলভ করার জন্য তো ফার্স্টে আমি এই এই জিনিসটাকে আমার সলভ করতে হবে লাস্টে যে লাইনটা তো আমি সেটাই করছি আমার লেফট সাইডে রয়েছে ফিফটিন আমি সেটি লিখলাম ইকোয়াস টু দিতে হবে এবং ইকোয়াস টু আমরা যদি দেই আলফা দিয়ে শিফটের নিচে যে ক্যালক বাটনটা আছে সেটা চাপ দিলে আমরা আলফা নিয়ে আসতে পারলাম ব্র্যাকেট অন সিক্স প্লাস টু আমাদের আমরা এখন বের করছি হচ্ছে এইচ এইচটা আমরা বের করবো তো এইচটাকে আমি এক্স দিয়ে প্রকাশ করতে পারি ক্যালকুলেটারে তো আলফা দিয়ে আমরা এক্স বাটনটা চাপলাম এরপরে আমরা ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করলাম ইন্টু সাথে আবার এক্স আস এইচ আসে তো সেটাকে আমি আমরা তো এইচকে এক্স বলছি ইন্টু দিলাম রুট সাইনটা দিলাম ডিভাইড সাইনটা দিলাম আবারও ব্র্যাকেট অন ব্র্যাকেট অন করে আমি এবার লিখব সিক্স প্লাস টু ইন্টু এক্স এইচকে আমি বলছি এক্স ব্র্যাকেট ক্লোজ ইন্টু হচ্ছে এক্স এটা লিখলাম ডিভাইডেড বাই নিচে হলো সিক্স প্লাস টু ইন্টু টু ইন্টু এইচ দ্যাট ইস ফোর ইন্টু এইচকে আমরা বলছি হচ্ছে এক্স তো এই সিম্পলি এই ইকুয়েশনটা লেখার পরে আমরা জাস্ট সিম্পলি সলভ করবো আর কি মানে এবার শিফট দিলাম ক্যালক দিলাম এবং ইকুয়াল দিলাম তো ইকুয়াল দিলেই অ্যান্সারটা চলে আসলো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নাইন ফাইভ তো এটাকে আপনি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো বলতে পারেন বা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নাইন লিখলেও আসলে খুব একটা ভুল হবে না তো এই যে আমরা এত কষ্ট করে আচ্ছা এখানে একটা জিনিস বলে রাখি যে আমি আসলে ক্যালকুলেটারে এটা আপনাদের দেখানোর আগেই একবার প্র্যাকটিস করেছিলাম তো যার কারণে এটা একবারে ডিরেক্টলি চলে আসছে তো এটা আসলে আসতে এক দুই মিনিট সময় নিবে তো আমরা একটু অপেক্ষা করবো আর কি অপেক্ষা করলেই জিনিসটা চলে আসবে এখানে যেমন হঠাৎ করে চলে আসলো একদম এক টানে তো এই যে এত কষ্ট করে আমরা এভাবে ট্রায়াল দিচ্ছিলাম যে তাও এক্স্যাক
সেটাও একটা কোশ্চেন থাকে তো এই যে জিনিসটা আপনি ওয়ান দিয়ে করলেন টু দিয়ে করলেন তারপরে আপনি ক্যালকুলেটার দিয়ে জাস্ট এভাবে করে সলভ করতে পারলে এইচ এর ভ্যালুটা আপনি একটা নেই জাস্ট এই যে এতগুলো জিনিস ওয়ান এগুলো না করে আপনি জাস্ট ডিরেক্টলি ওয়ান পয়েন্ট জন্য আপনি বলে দিতে পারেন এবং এটা দেখা দিতে পারেন আর কি তো এই যে এক্সট্রা কাজটা এটা আর আমাদের করা লাগলো না আমরা যদি আমাদের এই ট্রিক্সটার মাধ্যমে করে থাকি তো এভাবেই করা হয় আমরা ট্রাপিজয়েডাল সেকশনটা দেখলাম তো এটা আপনারা বিভিন্ন সেকশনের ক্ষেত্রে একইভাবে করতে পারেন তো যেমন সার্কেলের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু জটিল হয়ে যায় তবে সার্কেলের ক্ষেত্রেও সলভ করা যায় তো আমরা পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে সার্কেলের ক্ষেত্রে কীভাবে এই ট্রিক্সটা আমরা করতে পারি ক্যালকুলেটার মাধ্যমে বের করে নিয়ে আসতে পারি সেটি আমরা দেখব তো ধন্যবাদ সকলকে আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য আমাদের ভিডিওগুলো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক দিবেন আমাদের ফেসবুকে একটি পেজ রয়েছে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কনসেপ্টার সেভেন্টি ওয়ান এই পেজে যে লাইক দিলেই আপনি আমাদের সাথে কানেক্ট কানেক্ট থাকতে পারেন অ্যান্ড আমাদের একটি ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে কনসেপ্টার সেভেন্টি ওয়ান নামে আপনি কিন্তু এখানে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন তো ধন্যবাদ সকলকে আমাদের সাথে থাকার জন্য পরবর্তীতে আমরা সার্কেলের ক্ষেত্রে কীভাবে ক্রিটিক্যাল ডেপথ ক্যালকুলেটার দিয়ে একটা নেবের করা যায় সেটি দেখবো ধন্যবাদ সকলকে